আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি পড়া লেখার আরও একটি নতুন লাইভ ক্লাসে আজকে আমরা হাটি হাটি পা পা করে আমাদের এইচএসসি ইকোনমিক্সের এমসিকিউর ফ্রি কোর্সের সপ্তম ক্লাসে চলে আসলাম আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় এই অধ্যায়টা আপনাদের এইচএসসি ইকোনমিক্সের সেকেন্ড পেপারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় আজকে আমরা এই অধ্যায় থেকে যে এমসিগুলো পরীক্ষায় আসতে পারে সেই কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করব আর বেসিক বিষয়গুলো আলোচনা করার চেষ্টা করব তো যারা যুক্ত হয়ে আছেন সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে অ্যান্ড আপনারা যারা যুক্ত হয়ে আছেন সবাই দ্রুত সবাই দ্রুত একটু আজকের ক্লাসটা শেয়ার করে দাও আজকে সময় বেশি ওয়েস্ট করব না দ্রুত আমরা ক্লাসটা শুরু করে দেব অ্যান্ড আমরা দ্রুত ক্লাসটা শেষ করব তো আজকে আমাদের তেমন কোনো টেকনিক্যাল কোনো কি থাকবে না যে পড়াশোনা নেই কারণ হচ্ছে আজকে আমাদের সেকেন্ড পেপারে এই অধ্যায়টা হচ্ছে সম্পূর্ণ থিওরিটিক্যাল আমাদেরকে জাস্ট ব্যাখ্যা করার মতো তেমন কোনো বিষয় আসলে থাকবে না মনে হচ্ছে আমার তো দেখা যাক যাই হোক আমরা চেষ্টা করব যতটুকু পারি যতটুকু চেষ্টা করার জন্য যে যতগুলো কমন রয়েছে সেগুলো আমরা আজকে এম সি ক্লাসে নিয়ে এসেছি যে এই চ্যাপ্টার থেকে যে অবশ্যই যে এম সিগুলো আসতে পারে এমনও হতে পারে যে তুমি আজকে ক্লাস করে তুমি এই অর্ধে থেকে যে তিন থেকে চারটি কোয়েশ্চেন আসবে সেই তিন থেকে চারটি কোয়েশ্চেন তুমি কমন পেয়ে যেতে পারো তো অবশ্যই তোমার বন্ধু বান্ধবরা যাতে এই বিষয়টা মিস না করে অবশ্যই ক্লাসটা শেয়ার করে দাও এবং বন্ধু বান্ধবদেরকে মেনশন করে দাও যাতে তারাও আজকের ক্লাসে যুক্ত হতে পারে শেয়ার দান ভাইয়া অনেক অনেক ধন্যবাদ বৃষ্টিনাথ বলছে শেয়ার দান তানবির হোসেন বলেছে হাই ভাইয়া হ্যালো তারপর হচ্ছে আরাফাত উল্লাহ বলেছে শেয়ার দান থ্যাংক ইউ পরি বলেছে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ফাহিম বলেছে ফাহিম মেনশন করেছে অনেক অনেক ধন্যবাদ ফাহিমকে তারপর হচ্ছে আমাদের সাথে তানজিনা তালুকদার রয়েছে সালাম দিয়েছে ওয়ালাইকুম সালাম আমাদের সাথে রয়েছে ইয়ামিনি আখতার রয়েছে সালাম দিয়েছে ওয়ালাইকুম সালাম ফাহিম রয়েছে মেনশন করেছে অনেক অনেক ধন্যবাদ তারপর আমাদের সাথে রয়েছে বর্ষা রয় শেয়ার দান থ্যাংক ইউ নিশাদ আহমেদ বলেছে শেয়ার করেছি ভাইয়া থ্যাংক ইউ যারা যারা শেয়ার করেছো তারপর হচ্ছে কানিজ ফাতেমা বলেছে ইনশাআল্লাহ তারপর হচ্ছে মাহি বলেছে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল রহমতুল্লাহ আচ্ছা আবার কার দেহু ওকে থ্যাংক ইউ তারপর হচ্ছে ওয়ালাইকুম সালাম লাবিদ বলেছে ইনভাইট দিসি ভাইয়া থ্যাংক ইউ হাসান বলেছে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম সালাম কই বাকিরা কই দ্রুত মেনশন করে দাও দ্রুত শেয়ার করে দাও এম ডি জাকির হোসেন বলেছে ডান ভাইয়া থ্যাংক ইউ তারপর হচ্ছে জামিহা বিনতে বলেছে শেয়ার ডান ভাইয়া হ্যাঁ তোমাদের জন্য কিন্তু আমরা নতুন নতুন সব কি রয়েছে প্রোগ্রাম নিয়ে আসছি তোমাদের সবার সুবিধার্থে আমরা দুই হাজার বাইশ সালে যারা পরীক্ষার্থী রয়েছে এবং দুই হাজার তেইশ সালে যারা রয়েছে সবার জন্য আমরা একটা পনেরো তারিখ থেকে আগামী পনেরো তারিখ থেকে অর্থাৎ অক্টোবরের পনেরো তারিখ থেকে আমরা ফ্রি এম সিকিউ মডেল টেস্টের ব্যবস্থা করেছি যেখানে তোমাদের কোনো সময় নষ্ট হবে না শুধুমাত্র জাস্ট আমরা লিঙ্কটা দিয়ে দেবো আমাদের পড়ালেখার যে অফিসিয়াল ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে সেখানে আর যারা ফেসবুক গ্রুপে যুক্ত নাই তারা যুক্ত হয়ে যাবা ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্কটা একটু ইয়া করে দাও কেমন পিন করে দিও তো ফেসবুক লুকে ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্কটা পিন করে দেওয়া হচ্ছে তোমরা এই গ্রুপে সবাই যুক্ত হয়ে যাবা এই গ্রুপেই তোমাদের ক্লাসগুলো হবে অনুষ্ঠিত হবে তো অবশ্যই অবশ্যই ক্লাস সরি ক্লাস বলতেছি এম সিকিউ মডেল টেস্টটি হবে অবশ্যই এই এম সিকিউ মডেল টেস্টটি কেউ মিস করবে না কারণ এই মডেল মডেল টেস্টগুলো দিয়ে তোমরা যাচাই করতে পারবে যে না তোমাদের প্রিপারেশনটা কতটুক হয়েছে আমরা প্রত্যেকটা সাবজেক্টের কি করব এম সিকিউ মডেল টেস্ট নিব তাই অবশ্যই তিরিশটা করে এম সিকিউ থাকবে তোমাদেরকে বিশ মিনিট সময় দেওয়া হবে সন্ধ্যা সাতটা তিরিশ থেকে ষাটটা পঞ্চাশ পর্যন্ত সময় থাকবে লিঙ্কটা ততক্ষণ পর্যন্ত ঢুকা যাবে ওই লিঙ্কে ঠিক আছে নেট কি প্রবলেম করতেছে একটু এটা খুলে দাও তো প্রবলেম করতেছে তো ওকে দেখো যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের এই এম সিকিউ কোর্সে তোমাদের শুধুমাত্র বিশ মিনিট সময় নষ্ট হবে এর চেয়ে বেশি না সন্ধ্যা সাতটা তিরিশ থেকে আমরা হচ্ছে এম সিকিউ কোর্সের লিঙ্কটা তোমাদেরকে দিব আমাদের যে গ্রুপ রয়েছে সেই গ্রুপে এবং পিন করে দিব আমরা সেই লিঙ্কটা তো তোমরা অবশ্যই সাতটা তিরিশের আগে গ্রুপে থাকবে পোস্ট করার সাথে সাথে তোমরা কি করবা সেই লিঙ্কে ঢুকে এক্সামটা দিয়ে ফেলবা বরাবর সাতটা পঞ্চাশে কিন্তু লিঙ্কটা রিমুভ হয়ে যাবে এবং সেই লিঙ্কে তোমরা ঢুকতে পারবে না যার কারণে কেউ সময় নষ্ট করতে কি হবে না যে তুমি সময়ে পরে গিয়ে চাইলেও আর এক্সাম দিতে পারবে না তো অবশ্যই অবশ্যই সবাই এখন পর্যন্ত যারা আমার সাথে যুক্ত হয়েছে সবাই ক্লাসটা একটু শেয়ার করে দিও যাতে তোমার বন্ধু বান্ধবরা যুক্ত হতে পারে ইনশাআল
হ্যাঁ আমাদের সাথে প্রায় চারশো স্টুডেন্ট যুক্ত হয়ে গেছে আমরা আরেকটু চেষ্টা করি পাঁচশো স্টুডেন্ট হলে আমরা ক্লাসটা শুরু করে দেবো ইনশাআল্লাহ সাইফুর রহমান বলেছে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আরও আরও তোমাদের সাথে আরও কিছু কি রয়েছে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার রয়েছে সেটা হচ্ছে দুই সালে যারা আছো একটু আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও যে দুই সালে কারা কারা রয়েছো আজকে আমার সাথে যুক্ত হয়েছো তেইশ সালে যারা পরীক্ষার্থী আছো তাদের জন্য আমরা আগামী নভেম্বরের এক তারিখ থেকে শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের তোমাদের যে প্রতীক্ষিত সবার সেই কোর্সটি সেই কোর্সটি হচ্ছে আমি নাম বলে দিব ওকে নাম বলে দিই সেই কোর্সটি হচ্ছে তোমাদের জন্য থাকছে গোল্ডেন ব্যাচ এই ব্যাচের মূল মটিপ থাকবে ব্যবসা শিক্ষা এবং মানবিক শাখার প্রত্যেকটা সাবজেক্ট আমরা এই কোর্স থেকে কাভার করব বাংলা ইংরেজি আইসিডি থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট আমরা এস এসি তেইশ সালের জন্য অবশ্যই অবশ্যই এই কোর্সে যারা তেইশ সালে রয়েছে এনরোল করে ফেলবা বা এনরোল হয়ে যাবা এই জন্য কারণ এই কোর্সে আমরা যে টিচার্স প্যানেলটা নিচ্ছি এটা হবে বাংলাদেশের বেস্ট টিচার্স প্যানেল ফর বিজনেস স্টাডিজ গ্রুপ অ্যান্ড হিউম্যানিটিস গ্রুপ ওকে অবশ্যই এই কোর্সে এবং নির্দ্বিধায় ভর্তি হতে পারো তোমাদের জন্য বেস্ট কিছু থাকছে তেইশ সালের পরীক্ষাতে আর দুই সালের জন্য তো থাকছে তোমাদের বাইশ সাল তো একদম ফ্রিতে ফ্রিতে তোমরা সব পেয়ে যাচ্ছ ঠিক আছে হুম দুই হাজার তেইশ সালের জন্য অনেকজন দেখা যাচ্ছে দুই হাজার তেইশ সালে রয়েছে আমাদের সাথে আমাদের সাথে রয়েছে সবুজ ইসলাম রয়েছে তেইশ সাল আমি তারপর হচ্ছে নেট প্রবলেম করতেছে বেশি আচ্ছা এরপর রয়েছে আমাদের সাথে ওখানে একটু লিখে দাও কোর্সের এটা প্রাইভেট গ্রুপের লিঙ্ক এটা লিখে দাও শুধু গ্রুপ লিঙ্কটা দিলে হবে শুধু একটু লিখে দাও তারপর হচ্ছে ওকে হ্যাঁ যারা তেইশ সালে রয়েছো তোমাদের জন্য তো খুবই খুবই এই কোর্সটা তোমাদের জন্য আসলে খুবই বড় একটা অপরচুনিটি আমরা নিয়ে আসছে ইনশাল্লাহ আজকে বা কালকের মধ্যে তোমরা কোর্সটা পেয়ে যাবে আজকের মধ্যে পেয়ে যাবা আমাদের পেজে তোমরা কীভাবে ভর্তি হবে এবং কোর্স কত থাকবে সব কিছু ডিটেলস পেয়ে যাবা তো অবশ্যই অবশ্যই প্রথম একশো জনের জন্য থাকছে একটা দারুণ অফার তা হচ্ছে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ টোয়েন্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট এই কোর্সের উপর পড়ালেখার দ্বিতীয় বার্ষিকী বা দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ওকে সবাই অবশ্যই এই সুযোগটা মিস করবে না অবশ্যই টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্টটা কি করে নিবা যে লুফে নিবে তাই তোমরা অবশ্যই একশো জনের মধ্যে ভর্তি হয়ে যেতে হবে ঠিক আছে চলো আমরা আজকে আজকে ক্লাসটা আমরা শুরু করে দিই ঠিক আছে ক্লাস কি প্রতিদিন হবে আমাদের ইকোনমিক্স ক্লাসটা হয় মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবার হ্যাঁ মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবার তো এছাড়াও আমরা এক্সট্রা ক্লাস দিই এক্সট্রা ক্লাস হচ্ছে রবিবারে হয় বেশিরভাগ সময় এই সপ্তাহে হয়তো রবিবারে তোমাদের একটা এক্সট্রা ক্লাস থাকতে পারে ঠিক আছে চলো তাহলে আমরা শুরু করে দিই হ্যাঁ আমরা শুরু করে দিচ্ছি তাহলে অবশ্যই পনেরো তারিখ থেকে অবশ্যই এক্সামগুলো দিবা চলো শুরু করে দিই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রথম যে আমাদের এম সিকিউরিটি সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের কৃষি খাতে প্রধানত কয়টি উপখাত নিয়ে গঠিত গুড ভেরি গুড কোয়েশ্চান অবশ্যই এখান থেকে কোয়েশ্চান এই কোয়েশ্চানটা তোমাদের কমন পড়বে আমি দ্রুত আনসার করতে হবে এই প্রশ্নের আনসার কি হবে দ্রুত সবাই আর যারা যুক্ত হচ্ছে অবশ্যই ক্লাসটা শেয়ার করে দিবা বন্ধু বান্ধবদের মাঝে যাতে তারাও যুক্ত হতে পারে আমাদের সাথে বলো দেখি একটু যে বাংলাদেশে কৃষিকাদের প্রধানত কয়টি উপখাত নিয়ে গঠিত দ্রুত বলতে হবে ঠিক আছে বাংলাদেশে বাংলাদেশে কৃষি উপখাত প্রধানত কয়টি উপখাত নিয়ে গঠিত আমি বলেছিলাম তোমাদের পাঁচশো স্টুডেন্ট হইলে আমি স্যাটিসফাইড হব তাই তোমাদের অবশ্যই পাঁচশো স্টুডেন্ট করতে হবে সেটার জন্য তোমরা অবশ্যই শেয়ার করে দিবে ক্লাসটি সবাই হ্যাঁ অনেকে আনসার করে ফেলেছে এমা বলেছে এটা আনসার হবে তিন মানে চার তারপর আমাদের বলেছে সালাম দিয়েছে আফিয়া তারপর আমাদের সাথে চার দিন রয়েছে সে তিন হবে বলছে আনসার তারপর হচ্ছে তাফানুম রয়েছে তারপর হচ্ছে মাহি রয়েছে তারপর আমাদের সাথে রয়েছে ফেরদোস সে বলছে তিন হবে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা যারা আনসার করছো সবার আনসার মোটামুটি ঠিক হচ্ছে গোল খাচ্ছে না একজন গোল খেয়েছে সেটা হচ্ছে নাম বলবো নাম বলবো কে গোল খেয়েছে নাম বললে তো চাকরি থাকবে না ঠিক আছে নাম বলবো না কিন্তু গোল খেয়েছে একজন দুজন তিনজনে খেয়েছে ওরে অনেকজন গোল খাচ্ছে শোনো এই জায়গাটায় গোল না খাওয়ার জন্য যে বিষয়টা করতে হবে তোমাদের আনসারটা হওয়ার জন্য সেটা হচ্ছে যদি প্রশ্নের মধ্যে বলা থাকে যে আচ্ছা আনসারটা আগে আমরা দেখে ফেলি তারপর আমরা সেটা ব্যাখ্যা করি আনসারটা হচ্ছে যদি বলা হয় বাংলাদেশে কৃষি খাতকে প্রধানত কয়টি উপখাতে উপখাত নিয়ে গঠিত প্রধানত যদি বলে তাহলে আমাদের আনসার হবে দুই অর্থাৎ আনসার হচ্ছে প্রধানত বাংলাদেশে কৃষি উপখাতকে প্রধানত দুইটি খাতে বিভক্ত করা হয় একটা হচ্ছে শস্য ও শাক সবজি দুই নম্বর হচ্ছে আমার কি বলতো তোমার হচ্ছে মৎস্য সম্পদ কেমন কি বলেছি বলতো একটা হচ্ছে শস্য সব যাত্রা হচ্ছে কি মৎস্য সম্পদ অর্থাৎ দুইটি খাতে বিভক্ত বাংলাদেশের কি 
হ্যাঁ তোমরা দেখতে পাচ্ছো তোমাদের কমেন্ট কমেন্টে হচ্ছে একটা গ্রুপের লিংক পিন করা হয়ে আছে এই গ্রুপে সবাই এড হয়ে যাবা এই গ্রুপে কিন্তু তোমাদের एग्जाम গুলো হবে 15 তারিখ থেকে যে মডেল টেস্ট শুরু হবে সেটা एग्जाम হবে এই গ্রুপে ঠিক আছে ওই গ্রুপে সব আপডেট পেয়ে যাবা এবং অবশ্যই সেটা বন্ধুদেরকে মেনশন করে দিবা এই গ্রুপটা যাতে তারাও কি হতে পারে এই एग्जामটা দিতে পারে সবার কাছে উত্তর উত্তর কি করে দিবা শেয়ার করে দিবা তাহলে आंसर কি হবে যদি বলে প্রধানত দুইটি কয়টি তাহলে হবে দুইটি আর যদি বলা হয় শুধুমাত্র কৃষির উপকার কয়টি তাহলে आंसर হবে চারটি কেমন কি বলছে বলো যদি বলা হয় কৃষির উপকার প্রধানত কয়টি তাহলে হবে দুইটি আর যদি বলা হয় কৃষির উপকার প্রধানত কয়টি সরি শুধু কয়টি কৃষির উপকার তাহলে आंसर হবে চারটি আশা করি বুঝতে পেরেছো পরবর্তী क्वेश्चनে যাচ্ছি আমরা পরবর্তী क्वेश्चनে যাচ্ছি পরবর্তী क्वेश्चनে বলা হচ্ছে বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষির কোন উপকাতের অবদান সবচেয়ে বেশি आंसर করতে হবে দ্রুত শস্য শাকসবজি বনজ সম্পদ প্রাণীজ সম্পদ মৎস্য সম্পদ এই যে চার খাত আমরা বসিলাম কৃষির উপকার চারটি সেই চারটি এখানে চলে এসেছে যদি বলা হয় কৃষির উপকার কয়টি তাহলে হবে চারটি আর যদি বলে প্রধানত কয়টি তাহলে হবে দুইটি বোঝা গেছে ওকে তাহলে বলো শস্য শাকসবজি প্রাণীজ বনজ সম্পদ প্রাণীজ সম্পদ মৎস্য সম্পদ বলা হচ্ছে বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের উপ কোন উপকাতের অবদান সবচেয়ে বেশি খুবই গুরুত্বপূর্ণ क्वेश्चन এখানে এটা অবশ্য পরীক্ষা আসবে লিখে রাখো ঠিক আছে এই क्वेश्चनটা অবশ্যই পরীক্ষা আসবে অবশ্যই অবশ্যই হুম চাঁদনী বলছে आंसर হবে ক তারপর হচ্ছে সুমি বলছে ক হবে ওকে দ্রুত দেখি দুই এর आंसर কত হবে দুই এর आंसर হবে ক শস্য শাকসবজি বলছে বেশি ভাগই দেখা যাক কি হয় দেখা যাক দেখা যাক দেখা যাক এটা খুলে দাও এটা খুলে দাও না বন্ধ করে কে বলে দাও বন্ধ না করতে ओके तपर से सौरभ बोल से क है हाँ ओके भाई एड आसी इनशाला ओके जरा जरा एड आस तक अनेक अनेक शुभे तो अवश्य ग्रुप एड हो जाए यह क्योंकि तुम्हारे एक्सामगुल ठीक है तेल आंसर क्या अनेक जाना चे एक नम्बर है आंसर हाँ हमें आंसर चले जासार चले जासार होते हैं रिटर्न अलरेडी जुक्त हो गए इकबाल रेस जय इकबाल जय बे माही बोल से क है मे मेहरज बोलते क है भाइय उत्तर दिए उत्तर चले चले गल अच्छा ऊपर चले गल ओके निषाद बोलते हाँ आंसर जरा बोले एक नम्बर तर आंसर सठीक हो जाए तर आंसर सठीक हो जाए एक खोला रखो डिस्टार्ब करते खोला रखता हेडफोन यूज करो हाँ जो भाई তারপর চলে আসি দুই নাম্বার শস্য ও শাকসবজি শস্য বহুমুখীকরণ এর প্রভাব কয়টি শস্য বহুমুখীকরণের প্রভাব কোনটি ঠিক আছে শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কোনটি প্রভাবিত হয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় তারপর হচ্ছে কি দক্ষতা বৃদ্ধি পায় মাটির উর্বরতা হ্রাস পায় বহুমুখীকরণ করলে শস্য তাহলে এর প্রভাবে কোনটি হয় দ্রুত আনসার করতে হবে খুবই ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন কিন্তু এটা তাই না খুবই ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন আনসার করো দেখি কে কে পারবে কে কে পারবে আনসার নেট প্রবলেম করছে হ্যাঁ মনে হয় একটু নেট প্রবলেম করছে থাক কল্লোল দে বলে কল্লান দে বলেছে ক হবে তারপর হচ্ছে আমাদের সাথে রয়েছে এমি এমিলা এমিলিয়া বলেছে ক হবে তারপর আমার সাথে ইমু রয়েছে ঘ হবে বলছে আনসার মাটির উপরতা হ্রাস পায় বলছে সে তারপর হচ্ছে শাহেদ বলেছে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় শাহেদ বলেছে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তারপর হচ্ছে কি জান্নাত তানিয়া বলেছে ক হবে তারপর হচ্ছে অপূর্ব রয়েছে ক হবে বলছে হা হা দেখো চলো আমরা দেখে ফেলি উত্তরটা উত্তর হচ্ছে যারা যারা বলেছে উৎপাদন বৃদ্ধি তাদের আনসার সঠিক হয়ে আছে এগুলো নয় মাটির উর্বরতা হ্রাস পায় না বহুমুখীকরণ করলে মাটির আমরা সব জায়গায় কি করতে পারি সব আমরা উপাদানগুলো সব জায়গার উপাদানগুলো আমরা কি করতে পারি সর্বোচ্চ লেভেলে ব্যবহার করতে পারি তাও এক্ষেত্রে আমাদের আনসার হবে উৎপাদন বৃদ্ধি যারা যারা उत्पादन विधि तरह सठीक हो जरा 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 उत्पादन विधि तरह आंसर सठीक हो ओके तेरा परवर्ती क्वेश्चन जावर्ती क्वेश्चन हम प्रानिक कृषक जमिर परिमाण कत आंसर करते हैं प्रानिक कृषक जमिर परिमाण कत बात प्रानिक खामारे जमिर परिमाण कत ठीक है आंसर करो देखी प्रानिक कृषक जमिर परिमाण कत प्रानिक खामारे जमिर परिमाण कत आंसर करो द्रुत सबा देखी देखी क्या पारे सबा द्रुत आंसर कर फिलो 
সবাই দ্রুত आंसर করে ফেলে হ্যাঁ आंसर করা হচ্ছে বি একজন বলছে বি 0.50 থেকে 2.49 আবার একজন বলেছে ক 0.05 থেকে 0.49 একর খুবই গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই সালাউদ্দিন এই কোথায় যাও তোমরা এই নেট প্রবলেম করতেছে বেশি কি সমস্যা এই দেখো তো কিছু বলার জন্য থাকো না আশেপাশে তারপর হচ্ছে প্রিয়া বলেছে ক হবে তারপর হচ্ছে শাহেদ বলেছে খ হবে আর রফিকুল ইসলাম বলেছে ক হবে आंसर ওকে দেখা যাক আমরা পরবর্তী দেখা যাক आंसर কি হয় দেখি দেখি কারা কারা গোল খেয়েছে কারা কারা গোল দিয়েছে আমরা দেখতে যাচ্ছি চলো হ্যাঁ যারা যারা বলেছো 0.05 থেকে 0.49 তাদের आंसर সঠিক হয়েছে একজন বলেছে পিয়াস বলেছে ক খ গ ঘ এতে একদম মানে গোল দিতেও রাজি না খাইতেও রাজি না ঠিক আছে খুবই সে চালাক কিন্তু এটা লিখলে পরীক্ষার মধ্যে কি পাওয়া যাবে বলো তো পরীক্ষার মধ্যে বড় বড় কি পাওয়া যাবে গোল 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 কি পাওয়া যাবে মিষ্টি নাকি আন্ডা পাওয়া যাবে বলো কোনটা পাওয়া যাবে আবি হোসেন বলেছে ক হবে হ্যাঁ গোল খাই নাই তারপর হচ্ছে আঞ্জুম বলেছে গোল খাই নাই তারপর হচ্ছে কাব্য বলেছে আমি শিওর খ হবে এই যে শিওর খ হবে কই খ হবে आंसर হবে ক ঠিক আছে আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে যাচ্ছি বলা হচ্ছে কোন ধরনের কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনে কৃষি জমির প্রয়োজন হয় না ধান পাট চা মাশরুম খুবই ইন্টারেস্টিং এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেনটা তো সবাই এখন পর্যন্ত যারা ক্লাসটা শেয়ার করেন অবশ্যই ক্লাসটা শেয়ার করে দিবা নতুন যারা যুক্ত হচ্ছে আর তোমাদের 15 তারিখ থেকে আমাদের হচ্ছে 22 সালের জন্য একটা ফ্রি এমসিকিউ মডেল টেস্ট শুরু হতে যাচ্ছে আমাদের আমাদের পড়ালেখার অফিশিয়াল গ্রুপে সেই গ্রুপের লিংক তোমাদের কমেন্ট বক্সে দিয়ে দেওয়া হয়েছে সবাই এই গ্রুপে অ্যাড হয়ে যাবে ঠিক আছে 15 তারিখ থেকে শুরু হবে আর 2023 সালে পরীক্ষাতে যারা রয়েছে তাদের জন্য আমাদের শুরু হতে যাচ্ছে আগামী নভেম্বর মাসের 1 তারিখ থেকে গোল্ডেন ব্যাচ এই ব্যাচে তোমরা ইকোনমি ম্যানেজমেন্ট সরি ব্যবসা শিক্ষার মানবিকের সবগুলো সাবজেক্ট পেয়ে যাচ্ছো খুবই কম এবং স্বল্প একটা কোর্স ফিতে ওকে তাহলে आंसर করে ফেলো দ্রুত কে হবে কি হবে কি হবে কি হবে মাসুম আপন বসে খ হবে চার হবে শিওর গোল খেয়েছি আচ্ছা কত বলো দেখি आंसर চার বলেছে বেশি ভাগে চার বলছে দেখা যাক দেখা যাক দেখা যাক ফাহিম বলেছে চার হবে রিতানি বলেছে চার হবে রয় বলেছে রিপন রয় বলেছে চার হবে তারপর হচ্ছে জুই নীলা বলেছে মাশরুম হবে হাবিব বলেছে গ্রুপটা পাই নাই গ্রুপ এই যে তোমাদের কমেন্ট বক্সে যেটা উপরে লিংক দেওয়া আছে সেটাই কমেন্ট বক্সে যেটা উপরে লিংক দেওয়া আছে সেটাই কেমন সেটাতে ঢুকলে তোমরা পেয়ে যাবে কই লিংক তো হয় না মনে হয় এটা তো ঢোকা যাচ্ছে না তো লিংকে यहाँ पर देखो, ओके ग्रुपे लिंक तुम्हें पोस्ट लिंक तो दाउ, ग्रुपे एक तो पोस्ट पोस्ट है ना, एक रूटीन है उठे दाउ, क्या मुन? अच्छा, ताले देखो मशरूम तापोच है गोहा बे ओके, आ तार पर हमने चले जाते हैं, ताले जरा जरा आंसर करें तो चार, तादर आंसर शॉर्टी खोए चे आंसर हो बे मशरूम, एगुल ঠিক আছে অবশ্যই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যারা যারা পরীক্ষাতে রয়েছে সবাইকে মেনশন করে দাও দ্রুত 23 সালে যারা আছে তাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট তাদের যদি কোনো ইয়ার চেঞ্জিং এর পরীক্ষা থাকে এই যে সামনে ইয়ার চেঞ্জ এর পরীক্ষা সেখানেও কিন্তু আসতে পারে এরপর চলে আসো ঋষি মাশরুম চাষাবাদের জন্য তাপমাত্রা প্রয়োজন কত आंसर করতে হবে দ্রুত দেখি কে কে পারে এটা কিন্তু কঠিন আছে কঠিন আছে দেখি কে কে পারে অনেক আগেই উত্তর দিলাম थैंक यू উত্তর দেওয়ার জন্য বাপ্পি বলেছে চার হবে আফসানা ইসলাম বলেছে চার হবে এটার आंसर করো সবাই দ্রুত এখন যেটা দিয়েছি সেটা आंसर করতে হবে হুম হুম যারা নতুন যুক্ত হচ্ছে ক্লাসে শেয়ার করে দিও ঠিক আছে এটা তোমাদের কাছে অনুরোধ থাকবে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে সাদেত হোসেন বলেছে চার হবে আশরাফুল ইসলাম বলেছে তিন হবে आंसर সাদেত হোসেন বলেছে চার হবে মুন্না ইসলাম বলেছে এক হবে সাদেত হোসেন বলেছে গ চার হবে মনে হচ্ছে মাশরুম হবে সেটা তো অনেক আগে বলে ফেলেছি এখন বলো এই এই এমসিকিউ आंसर কি হবে বলো দেখি সবাই দ্রুত এই এমসিকিউ आंसर কি হবে নাইম বলেছে হয়েছে কি হয়েছে রাসেল হচ্ছে চার হবে বলছে চলতেছে লাইফ 
হুম দেখি 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 এটা आंसर করো 6 নাম্বার একজন আছে 6 নাম্বারে উত্তর সে পারে না সে হচ্ছে আমাদেরকে দুইটা হার্ট দিয়েছে ভাঙা হার্ট ঠিক আছে তারপর হচ্ছে 25 থেকে 36 একজন বলল 25 থেকে 36 বলছে একজন ডিগ্রি 25 থেকে 36 ডিগ্রি সেলসিয়াস ওকে বেশি ভাগে 3 নাম্বার বলছে অনেকে আছে যারা হচ্ছে পারতেছেন আবার অনেকে আছে বই খুলে অনেকে আছে চুরি করে এটা না পারলে বলে যে একটু বই খুলে দেখি বই খুলে একটু চুরি করে आंसर বলে ফেলি এটা করে অনেকে ঠিক আছে আমি কিন্তু জানি জানি ওকে দেখা যাক কি হয় চলো 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 তাহলে आंसर যারা বলেছো 25 থেকে 36 তাদের आंसर সঠিক হয়ে গেছে আসলে এই क्वेश्चनটা হচ্ছে মুখস্থ করার মতো বিষয় অনেকেরই মনে থাকবে না অনেকে বই থেকে বলছো আমি জানি ভালো করে যে এটা বই থেকে তোমরা খুঁজে বের করে বলে ফেলেছো ঠিক আছে গোল খেলাম গোল খেলাম গোল খেলাম অনেকে গোল খেয়েছে অনেকে গোল দিয়েছে অনেকে অনেকে হচ্ছে কি খোলা মাঠে গোল দিয়েছে খোলা মাঠে গোল মানে হচ্ছে কি বলতো যে দেখে দেখে বলা ঠিক আছে এটা হচ্ছে খোলা মাঠে গোল দেওয়া এরকম গোল দেওয়ার আমাদের দরকার নাই ভাই আমাদের গোল দিতে হবে পুরো কি মানে অডিয়েন্স কি থাকবে ফুলফিল থাকবে পুরো স্টেডিয়াম ফুলফিল থাকবে অডিয়েন্সে তখন আমাদের গোল দিতে হবে ঠিক আছে জীবন যুদ্ধে হেরে গেল ফাহিম তারপর হচ্ছে কি ইমো এ সরি সোহা ओके তারপর হচ্ছে পিয়াস বলেছে হয়ে আছে অনেক অনেক ধন্যবাদ তারপর হচ্ছে ইতা পারতাম তো বলছি না আচ্ছা তারপর হচ্ছে কি আলভি বলেছে গ হবে তিন হবে ওকে আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে যাচ্ছি পরবর্তী কোশ্চেন হচ্ছে বাংলাদেশে আদর্শ খামারের আয়তন কত ওরে বাবা ওরে বাবা এত কমন কোশ্চেন এটা পরীক্ষা আসবেই লিখে রাখো লিখে রাখো এগুলো পরীক্ষা আসবেই ঠিক আছে লিখে রাখো তারপর হচ্ছে এমডি শান্ত বলেছে আল্লাহ আমি তারপর যে আরে গোল খাই গোল খাইলাম একটা আরিফ আকরা বলেছে গোল খেয়েছে সে তারপর হচ্ছে মনির সরি মনির ইসলাম বলেছে গোল তারপর হচ্ছে গোল খেয়েছো নাকি দিয়েছো তারপর হচ্ছে সুমন বলেছে জীবন যুদ্ধে 20 মিনিট পিছিয়ে গেলাম কেন লেট করে আসছো ক্লাসের শুরুতে চলে আসবে দ্রুত সবাই ক্লাস শুরু হয় 9টা থেকে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে নূর নবী বলেছে গোল খেলাম তারপর হচ্ছে ফাইম বলেছে চার হবে এটা आंसर এটা आंसर করো সবাই সবাই দ্রুত দ্রুত आंसर করো যারা যারা আর যারা নতুন যুক্ত হচ্ছে ক্লাসে শেয়ার করে দিও কেমন আর বন্ধু বান্ধব থাকলে কাছে বন্ধু ঠিক আছে তাদেরকে একটু মেনশন করে দিও ঠিক আছে বান্ধবীকে দিলেও সমস্যা নাই ঠিক আছে বন্ধু হোক বান্ধব সরকার দিতে সবাইকে দিতে পারবা মেনশন তারপর চলে আসি শেখ স্নিগদা বলেছে চার হবে তারপর হচ্ছে রাশি রশিদ বলেছে তিন হবে তিন একর তারপর হচ্ছে আফসানা বলেছে খ হবে आंसर এটা খ হবে বলছে একজন নয় একর বলছে তারপর হচ্ছে একজন বলেছে চার একর সরি তিন একর তিন একর বেশিরভাগ তিন একর দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ তিন একর ইকবাল বলেছে তিন একর আফসানা তাফানুম বলেছে চার आंसर তারপর হচ্ছে বেগম বলেছে নয় একক হবে নয় একর হবে নয় একর হবে হাইরে কি বলে এগুলো কি বলে এগুলো দেখা যাক आंसर কি হয় যারা যারা आंसर করেছে তিন একর তাদের आंसर সঠিক হয়েছে সবাইকে কনগ্রাচুলেশন আর যারা যাদের आंसर ভুল হয়েছে তাদের জন্য এক বালতি সমবেদনা আর হচ্ছে গোল খেয়েছে তারা তাহলে পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি পরবর্তী কোশ্চেন হচ্ছে কোন দেশে কত শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার মানে কোন দেশে কত শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার এটা যদি না পারো ক্লাস 4 থেকে আমরা কিন্তু শিখে শিখে এসেছি যে কত পার্সেন্ট বনভূমি থাকা দরকার একটা দেশে ঠিক আছে आंसर করো দ্রুত একটা দেশে কত পার্সেন্ট বনভূমি থাকা দরকার একটা দেশে কত পার্সেন্ট বনভূমি থাকা দরকার দ্রুত आंसर করো দেখি কে কে পারে আমরা একটু দেখতে চাই আর যারা নতুন যুক্ত হচ্ছে অবশ্যই শেয়ার করে দিবে ক্লাসটি আর হচ্ছে তোমাদের বন্ধু বান্ধবদেরকে মেনশন করে দিবে কাছের বন্ধু আপন বন্ধুদেরকে তাফান্নুম বলেছে ক হবে তারপর হচ্ছে সাদত হোসেন বলেছে চার হবে এটা आंसर ফাহিম বলেছে আটার आंसर হচ্ছে আটার आंसर এক হবে বলছে বেশিরভাগই এক হবে বলছে সাতের আনসার এখনো বলছে একজনে যাই হোক আমরা এখন কিন্তু আটে চলে এসেছি আটের আনসার বলো সবাই ভাইয়া ক্লাসটা দেরি দেরি করে ফেললাম ওকে দ্রুত চলে আসবে সবাই ক্লাস শুরু হওয়ার সাথে সাথে চলে আসবে কেমন নয়টা থেকে ক্লাস শুরু হয় আর তোমাদেরকে যেটা বলতে যাচ্ছিলাম পনেরো তারিখ থেকে তোমাদের এম সিকিউর ফ্রি মডেলটা শুরু হতে চলেছে আমাদের পড়ালেখার ফেসবুক গ্রুপে প্রাইভেট গ্রুপে সরি প্রাইভেট গ্রুপ বলতেছি আমাদের পড়ালেখার অফিসিয়াল গ্রুপে সেই গ্রুপের লিঙ্ক তোমাদের এই কমেন্ট বক্সে পিন করে দেওয়া হয়ে আছে এই এই ক্লাসের কমেন্টে ঠিক আছে সবাই এই গ্রুপে অ্যাড হয়ে যাবে এবং তোমাদের বন্ধু বান্ধবদেরকে অ্যাড করে নেবে যাতে তারাও এই এক্সামটা দিতে পারে পনেরো তারিখ থেকে সম্পূর্ণ সবার জন্য ফ্রি অল সাবজেক্ট থাকতেছে কমার্স এবং আর্টসের জন্য ওকে আর যারা তেইশে আসো তাদের জন্য তো থাকছেই কি বলেছিলাম তাদের জন্য এক নম্বর এক নম্বর থেকে আমাদের গোল্ডেন ব্যাচ শুরু হতে চলেছে আর্টস এবং কমার্সের অল সাবজেক্ট নিয়ে ওকে তাহলে आंसर কি হবে যারা যারা आंसर করেছো 25 তাদের आंसर সঠিক হয়েছে তাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এখন যদি আমি তোমাদেরকে প্রশ্ন করি প্রশ্ন आंस
এখন বর্তমানে বাংলাদেশে কত ভাগ বনভূমি রয়েছে आंसर করো দেখি কে পারবে দ্রুত আজকে 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 কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ক্লাস এখান থেকে হুবহু কমেন্ট করতে পারে তোমরা 1 ঘন্টা ক্লাসে তুমি দেখা যাবে যে তোমার 4-5 টাইম সিকি কমেন্ট পড়ে গেছে তো 15 টাইম সিকি থেকে 4-5 টা তিনটা যদি কমেন্ট পড়ে যায় তাহলে তো হয়ে যাচ্ছে সব এতদিনে এই কোর্স তোমাদের সফল হয়ে যাবে ঠিক আছে এই যে ক্লাস করতেছো ओके तब बोलते शादत सभी बोलते से शतर परसेंट आफत नाइन बोलते से शतर परसेंट तब वियाज बोलते से शतर परसेंट पोलीना बोलते से शतर परसेंट आशा फुलिसा बोलते से शतर परसेंट तब आरफत नारफत नाइन बोलते से शतर परसेंट सादिया बोलते से नौ परसेंट तफनु बोलते से सोलो परसेंट इमरान बोलते से पंद्रह परसेंट है अमी आंसर कर देते जरा जरा आंसर बोलते से शतर परसेंट तादर आंसर शॉडिक हो जाते बांग्लादेश बर्तमान हो से आमदे बनुवी रहते তাহলে আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে যাচ্ছি পরবর্তী কোশ্চেন বলা হচ্ছে লবণাক্ত সহিষ্ণু মানে লবণাক্ততা কি করতে পারে সহ্য করতে পারে এমন ধান কিসের উদাহরণ সরি সহিষ্ণু ধান কিসের উদাহরণ এটা আমরা কিসের মাধ্যমে পাই যে লবণাক্ত সহিষ্ণু আমরা জানি যেখানে লবণাক্ততার পরিমাণ বেশি সেখানে কিন্তু কি হয় না যে ধান জন্মায় না বা যেখানে খরা বেশি সেখানে কিন্তু পানি না থাকলে সেখানে কিন্তু ধান হবে না তাহলে লবণাক্ত সহিষ্ণু ধান যদি আমরা করতে চাই বানাতে চাই সেটা কিসের সফলে বা কিসের উদাহরণ হিসেবে আমরা নিতে পারি যে বায়ো বায়ো ফার্মিং তারপর হচ্ছে বায়ো ফুয়েল তারপর হচ্ছে উপসি তারপর হচ্ছে বায়ো টেকনোলজি आंसर কত হবে দ্রুত দেখি কারা কারা পারে কারা কারা পারে আমরা দেখতে চাচ্ছি आंसर করতে হবে সবাইকে নয় এর आंसर কত হবে সবাই দেখি आगे आगे बोल ले भाईया पढ़े ना हाँ बुझी नहीं बुझी नहीं तुम्हारे को था तापो उसे कि तापो उसे कि हुदा नाजमुल हुदा बोले से चार हो बे आंसर नाजमुल हुदा बोले से चार हो बे तापो उसे बापी बोले से जाती शंकर मोते अगर बरसे नो आमदर एक बार बोई उन जाई अपडेट जेटा शुरू तो शतर बरसे शतर बरसे माथा रख ले তারপর হচ্ছে কি সরকার বলেছে বায়োটেকনোলজি তারপর হচ্ছে কি শাকাওয়াত রয়েছে সে বলছে 3 হবে উপসি বলছে সে তারপর হচ্ছে পিয়াস বলেছে 4 হবে তারপর হচ্ছে ফাহিম বলেছে নেটওয়ার্ক প্রবলেম নেটওয়ার্ক প্রবলেম তো এখানে অপশনের মধ্যে নাই কই পাইছো তুমি তারপর চলে আসি আমরা আশরাফুল ইসলাম জয় বলেছে আমাদেরকে 4 হবে आंसर তারপর যে মোহাম্মদ হিজবুল্লাহ বলেছে আমাদেরকে 4 হবে রাহাত বলেছে 4 হবে উপসি বলছে সে তারপর হচ্ছে রীতি রানী বলেছে 3 উপসি বলছে লবণাত্ত সহিষ্ণু धान किशेर उदाहरण लवना तो शेष न धान किशेर उदाहरण किशेर उदाहरण तार पर उसे कि मुआज मुआज जब हुसैन बोले चे कौ हो बे आंसर बापी बोले चे चार हो बे बायो फार्मिंग बोले चे एक जोने तार पर उसे कि चार बोले चे तीन बोले चे अनेक कॉन्फिशन देखा जाता है तुम्हारे मुद्दे ए एमसीक्यूर मुद्दे अनेक अनेक उदाहरण बोला कैसे ताल की बोलते हैं लोबनाक तो शोष न दान किशर उदाहरण बायोटेक्नोलॉजी उदाहरण बायोटेक्नोलॉजी के फॉल एक इन्तु इधर ने विभिन्न तुम्हार उद्भिद है बा उद्भिद गुलर जीन गो तो पूरी बोर्ड तो ने माध्यम से उन लोग के लोबनाक तो शोष न करा हुए थे ताई इटके बोला बायोटेक्नोलॉजी তাহলে आंसर আমরা পেয়ে গেছি আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো যারা যারা গোল খেয়েছো তাদের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা তারপর চলে আসি পরবর্তী কোশ্চেনে পরবর্তী কোশ্চেন হচ্ছে বাংলাদেশে কোন খাতে অবদান ক্রমশ কমছে এটা পারার কথা দেখি 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 কারা পারে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ আসলে আমরা আজকে যে এমসি গুলো নিয়েছি এগুলো অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের জন্য ঠিক আছে এখান থেকে হুবহু কমান আসতে পারে এটা আমি আগে বলেছি শুরুতেই বলে দিয়েছি এখান থেকে হুবহু কমান আসতে পারে ওকে भाई नेट समस्या एक टू मनो है आजकल नेट प्रॉब्लम कोर्ट से एक टू एक टू की करो तो मेरा कोऑपरेटिव हाउ अमर कमेंट पढ़े ना ए जब बोले दिलाम जन्नत तुल इफ़ात तब रोज़ से शोजीब बोले सॉरी शाजीद बोले से खा हो बेअंसर तब रोज़ हुदा बोले से नाज़मुल हुदा बोले से तीन दूध हो बेअंसर तब रोज़ से नाज़मुल আবে ওরে বাপ রে সবাই পারতেছে দেখি সবাই পারে এটা কৃষি খাতের অবদান ক্রমশ কমে আসছে মানুষ কৃষি খাত থেকে এখন আস্তে আস্তে শিল্প খাত এবং সেবা খাতের দিকে ঝুঁকে পড়ছে কেমন পরবর্তী কোশ্চেনে যাচ্ছি আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে যাচ্ছি সবাই দেখো পরবর্তী কোশ্চেন বলা হচ্ছে যে কোন ফসলে কৃষি জমির প্রয়োজন হয় না আচ্ছা सेम क्वेश्चन কিন্তু আবার চলে এসেছে এই क्वेश्चनটা কিন্তু আমরা আগেই সলভ করেছিলাম তবু একবার বলে ফেলো সবাই কমেন্ট বক্সে তবু হ্যাঁ তিনবার পড়ে গেছে 
ওকে যাই হোক আমরা দেখি এটা কে কে পারো সবাই সবাই आंसर করো সবাই आंसर করো দ্রুত দ্রুত কে পারবে কে পারবে आंसर হচ্ছে মাশরুম আমি বলে দিচ্ছি কারণ এটা আমরা অলরেডি একবার সলভ করেছি শুরুতেই পরবর্তী কোশ্চেনে যাচ্ছি পরবর্তী কোশ্চেন হচ্ছে বাংলাদেশে কোন ধরনের খামারের প্রাধান্য রয়েছে বহুমুখী খামার জীবন নির্বাহী খামার যৌথ মূলধনী খামার সমবায় খামার आंसर করতে হবে দ্রুত বাংলাদেশে কোন ধরনের খামারের প্রাধান্য রয়েছে কোন ধরনের খামারের প্রাধান্য রয়েছে দেখি দেখি কে পারে ओके সুজেশ সাজিদ বলেছে আমাদেরকে চার হবে आंसर এটা आंसर নাকি চার হবে এখন आंसर করো এটা आंसर কি হবে 12 নম্বরের आंसर কি হবে দ্রুত বলতে হবে 12 এর आंसर কি হবে 12 এর आंसर কি হবে बारो बोलते शोधी देता नाम सर हो बे खाओ माने जीवन नहीं भाई खामार से बोलते अफसाना बोलते खाओ हो बे रीति शाह बोलते सर रीमी शाह बोलते खाओ हो बे उन्हीं के प्रांतों बोलते से चार हो बे आंसर तब बोलते जेन अब्दुल्ला बोलते हमें देखे खाओ हो बे आंसर रीति ने बोलते खाओ हो बे तब बोलते शिल्पी স্বপ্নীল বলেছে আমাদেরকে তিন হবে তারপর হচ্ছে জয় রয় বলেছে আমাদেরকে চার হবে आंसर সময় বলছে সে শাহিদ চৌধুরী বলেছে দুই হবে আশিক বলেছে দুই হবে আতিকুর রহমান বলেছে দুই হবে রতন রতন মিয়া বলেছে আমাদেরকে খ হবে आंसर ফাহিম বলেছে খ হবে সরকার বলেছে আমাদেরকে রিফাত সরকার বলেছে আমাদেরকে খ হবে তালুকদার তানজিনা তালুকদার বলেছে তাসনিনিয়া তাসনিয়া বলেছে রুবেল বলেছে খ হবে মেহে নাদিম নাদিম হোসেন আহমেদ বলেছে আমাদেরকে আফ তাফানুম বলেছে আতিকুর রহমান বলেছে সবাই খ বলছে তাদের তোমাদের সবার आंसर সঠিক হয়েছে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি পরবর্তী क्वेश्चन চলে যাই পরবর্তী क्वेश्चन হচ্ছে নিচের কোনটি কৃষি প্রযুক্তির দ্বারা বেশি প্রভাবিত হতে পারে বলছে নিচের কোনটি কৃষি প্রযুক্তির দ্বারা বেশি প্রভাবিত হতে পারে সার শ্রমিক পরিকল্পনা আবহাওয়া কৃষি প্রযুক্তির দ্বারা বেশি প্রভাবিত হতে পারে কোনটি দ্রুত आंसर করো তোমরা যারা নতুন করে যুক্ত হচ্ছে আমাদের সাথে অবশ্যই ক্লাসটি বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিবে নিচের ওয়ালে অন্তত তোমাকে শেয়ার করে দাও ক্লাস শেষ হলে আবার ডেল করে দিও ঠিক আছে আপাতত শেয়ার করে দাও তারপর হচ্ছে তোমাদের বন্ধু বান্ধব যারা কাছের বন্ধু আছে তাদেরকে মেনশন করে দাও যাতে তারা যুক্ত হতে পারে ঠিক আছে ওকে দেখা যাক आंसर करो आंसर करो इटर आंसर करो देखिए तारों नंबर आंसर करो के पार्वे तारों नंबर आंसर तारों नंबर आंसर के पार्वे तारों नंबर रानी रानी बोले छे आमदे के रानी हिंद राजा सॉरी रानी हिंद राजा आमदे के बोले छे रानी हिंद राजा था क्या ना किरे ये गुल की बोले रे आधो पादो पादो ये गुल बोले ना � তারপর হচ্ছে ইমতিয়াজ বলেছে শার হবে তারপর হচ্ছে রিফাত বলেছে শার তারপর হচ্ছে কি উম্মে হানি বলেছে ক হবে প্রিন্স প্রিন্স কাব্য বলেছে খ হবে তাহমিনা আক্তার বলেছে খ হবে শ্রমিক বলছে সে এখানে কৃষি প্রযুক্তি দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয় কোনটি এখানে কি শ্রমিক হবে শ্রমিক হবে অনেকে শ্রমিক বলছে অনেকে শ্রমিক বলছে দেখি কি হয় आंसर যারা যারা শ্রমিক বলেছে তারা বড় ধরনের একটা কি খেয়েছে গোল খেয়েছে অনেক বড় ধরনের গোল যে একদম ফুল কি মাঠের মধ্যে কি অডিয়েন্স ফুল একদম রয়েছে সেই অবস্থায় গোল খেয়েছে ঠিক আছে এটা হবে শার তুমি শ্রমিক কি তুমি কৃষি পদ্ধতি দিয়ে চেঞ্জ করতে পারবা কি বলে এগুলো কৃষি পদ্ধতি দিয়ে কি শ্রমিক চেঞ্জ করা যায় শ্রমিক তো শ্রমিকই থাকে শ্রমিককে প্রশিক্ষণ দিতে পারো ঠিক আছে শ্রমিক কি তার কৃষি পদ্ধতি দিয়ে তুমি কি করতে পারবে না পরিবর্তন করতে পারবে না প্রভাবিত করতে পারবে না পারবে অবশ্যই না शार, आम्रा बनो तुम तो शार उद्भावन करते पारे किसी प्रोजेक्ट के माध्यम में क्लियर पढ़ोते क्वेश्चन जाते पढ़ोते क्वेश्चन से शादा शुना बा व्हाइट गोल्ड नामे क्या तो कौन थी एटा जुदी ना पारो एटा जुदी ना पारो तले बाना देश थे के शादा शरी कुता पढ़ा दी बो उगंडा दे पढ़ा दी बो ठीक है से बाना देश थे के शादा शरी उगंडा पढ़ा दी बो जो दे रहना पारो शादा शुना बा होल्ड सॉरी गोल्ड व्हाइट गोल्ड बोला है कौन ठीक है द्रुतांश को तबे के के पारो हम लोग तो देखते चाहे ये गर्ल तब उसे हबे आभावा है ना आभावा हबे ना आंसर हबे किसी प्रोजेक्ट तरह � হ্যাঁ শিলা মনি প্রথম গোল খেয়েছে তার জন্য তার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা ঠিক আছে তা বলছে আতিফ বলেছে ক হবে आंसर 14 নম্বর आंसर করো 14 নম্বর आंसर করো সবাই এটা যদি না পারো উগান্ডা পাঠাই দিব ঠিক আছে এটা যদি না পারো উগান্ডা পাঠাই দিব ঠিক আছে তারপর হচ্ছে কি সাইয়েদ হোসেন বলেছে आंसर হবে ক তারপর ফাহিম বলেছে आंसर হবে 
आंसर हो बे को तार पर उसे शिल्पी बोले से आंसर हो बे को तफनु बोले से को हो बे प्रिंस कब बोले से को हो बे सुहेल बोले से को हो बे अतिकुल रहमान बोले से को हो बे तारिकुल रहमान बोले से को हो बे प्रिंस कब बोले से को हो बे तार पर उसे चिंगली बोले से हमारे के एमडीएसए हॉक बोले से तब जो आकाश बोले से को हो बे अशरफुल इस्लाम দিকে পরবর্তী কোশ্চেন আমরা যাচ্ছি হেই রে তোমরা आंसर দেখে ফেলেছো এটা তো হবে না তোমরা কি দেখছো आंसर ঠিক আছে আচ্ছা দেখো করো সবাই করো দেখে आंसर করো হয়তো आंसर দেখে ফেলেছো অনেকে আচ্ছা দেখলে ভালো না দেখতে আরো ভালো ব্রি 62 বা 62 কোন জাতের কোন জাতের বীজ আকের বীজ ধানের বীজ গম বীজ নাকি হচ্ছে ভুট্টা বীজ একটু বলতে হবে সবাইকে সবাই বলো দেখি বলো দেখি ভাই আমার নামটা বলেন এই যে সৌরভ হোসেন তোমার নাম বলে দিয়েছি তা বলছে সাজিদ বলেছে খ হবে ধান আচ্ছা এটা आंसर করো পনার মানে आंसर করো পনার এর খ বলছে একজন খ ধান বলছে শাকাওয়াত বলেছে শাকাওয়াত কি অবস্থা তোমার অনেক দিন পর তোমার সাথে দেখা তোমাকে তো একজন খেয়াল করি নাই তা বলছে মারুফ আক্তার বলেছে তিন হবে গম হবে আ তারপর হচ্ছে তারেক রহমান বলেছে খ হবে आंसर রিদি নানি বলেছে সে দেখে ফেলেছে সে খ आंसर বলছে তাফানুম বলেছে খ হবে দেখিনি একজন বলেছে ফাইম আচ্ছা যাই হোক চলো 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 দেখি দেখি কি হয় না দেখি না না দেখলে তো ভালো না দেখলে ভালো आंसर কি হবে বলে ফেলো যে বি 62 এটা কোন জাতের বীজ आंसर করতে হবে তো তোমরা एक जन बोलते हैं एक हो बयां सर आग हो बेशे बोलते हैं भाई आमन नाम टा बोलें ना क्या ना ये जो बोले दिलाम ओ ओरशी ओ सॉरी ओडिशा एक्टो बोलो नाम क्या ना जन्नती ओडिशा सामीना सॉरी सामाईना अरे ये तो ना कोडिंग क्या ना मोने क्या पूर्व क्या ना नामी ये तो बोलते तो अनेक समय लग बे राहत तार पर होते हैं अतिकुल रामन बोले से खा हाबे अतिकुल रामन खा हाबे बोले से शकात बोले से अपनी भालू आते ना हम दिला भालू आती तो मर क्या बोलता तार पर होते कि रीति राजा हीन सॉरी रानी हीन राजा बोले से हमारे के राजा कहा हाबे आंसर दान हाबे बोले से विशेषवाकी যেমন বি আর তারপর হচ্ছে বি 62 বি 48 বি 47 বি 39 সবগুলো হচ্ছে ধানের জাত মনে রাখবা কেমন সবগুলো হচ্ছে ধানের জাত পরবর্তী কোশ্চেনে যাচ্ছি পরবর্তী কোশ্চেন হচ্ছে বলা হচ্ছে তুলা কোন ধরনের দ্রব্য आंसर করতে হবে মূলধনী দ্রব্য ভোগ্য দ্রব্য প্রাথমিক দ্রব্য মাধ্যমিক দ্রব্য তুলা কোন ধরনের দ্রব্য आंसर করো সবাই তুলা কোন ধরনের দ্রব্য মূলধনী দ্রব্য ভোগ্য দ্রব্য প্রাথমিক দ্রব্য মাধ্যমিক দ্রব্য দেখি দেখি কে পারে আফসান আক্তার বলেছে খ হবে সাজিদ সাজিব চক্রবর্তী বলেছে আমার নামটা বলেন ভাই এই যে বলে দিলাম সাজিব সাজিদ সাজিব সরি হ্যাঁ তারপর যে ফাহিম বলেছে যে ক বলেছে প্রকৃত শিক্ষার্থী বাকি সব চোর হ্যাঁ যে ক বলেছে সে আসলে প্রকৃত শিক্ষার্থী বাই গলে সবগুলো দেখে দেখে বলে ফেলেছে आंसर দেখে ফেলেছে এই জন্য ফারিন বলেছে খ বল হবে ইকবাল বলেছে আমাদেরকে इकबाल बोला चाहो चाहे आमी रानी राजा होते चाहे ये ठीक है चाहे रानी राजा होते चाहे शेर इटर राजा चिलो इटर रानी हिंद राजा बोलते हैं ठीक है सर तुम्ही क्या मैं बारानी होगा अच्छा तार बोलो चाहे तार बोलो चाहे तफानुम बोले चाहे तीन हो बे आंसर शोलो तीन बोल से माने प्राथमिक जो बोल से शे हसी बोले से सी हो बे आंसर अब रे बोले से दूध हो बे भोग का बोल से शे तब बोले से रीति रानी बोले से तीन हो बे प्राथमिक तब बोले से शाजीर बोले से तीन हो बे शकवा तब बोले से कि नुस्खा बोले से जानी ना तब बोले से अनेक शुंदर आंसर जानी ना तब बोले से ये এখান থেকে সুতা হয় মাধ্যমিক সুতা থেকে কাপড় হয় ঠিক আছে ফাইনাল দ্রব্য কাপড় ওকে পরবর্তী কোশ্চেনে যাচ্ছি পরবর্তী কোশ্চেন হচ্ছে বাংলাদেশে জনসাধারণের শতকরা কতজনের প্রধান পেশা কৃষি आंसर করো দেখি শতকরা কতজনের পেশা কৃষি 60% 65% 70% 80% आंसर করো দেখি কে কে পারো আর যারা নতুন যুক্ত হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই ক্লাসটি শেয়ার করে নিজের টাইমলাইনে রেখে দিবা আর হচ্ছে বন্ধু-বান্ধবদেরকে মেনশন করে দিবা তোমাদের জন্য 16 তারিখ থেকে থাকছে আমাদের ফাইনাল মডেল টেস্ট এমসিকিউ রিপোর্ট एग्जामটা হবে আমাদের পড়ালেখা অফিশিয়াল যে গ্রুপ রয়েছে পাবলিক গ্রুপ সেই গ্রুপে লিংক দেওয়া হয়েছে তোমাদের কমেন্ট বক্সে তোমরা দেখে নাও এই লিংক থেকে সবাই গ্রুপে ঢুকে জয়েন করে ফেলবা ঠিক আছে আর হচ্ছে 15 তারিখ থেকে শুরু হবে আর 2023 সালে যারা রয়েছে তাদের জন্য শুরুতে যাচ্ছে 1 তারিখ থেকে আমাদের 
golden batch okay tale amra chole ashi seta hocche tahmin akhtar bolche 3 hobe answer eta 70% bolche ta bolche shodhona abar oneke bolche 60% oneke bolche 70% oneke bolche 80% ঠিক আছে কনফিউশন হয়ে গেছে তোমরা কনফিউজড হয়ে গেছে তাই না কনফিউজড হয়ে গেছে তারপর হচ্ছে কি খ বলছে অনেকে 65% বলছে অনেকে 4 বলছে 80% বলছে দেখা যাচ্ছে আসানা বলছে রানীহীন রাজা বলেছে গ হবে মানে হচ্ছে 4 হবে তারপর হচ্ছে আনামিকা বলেছে আমাদেরকে 80 হবে তারপর হচ্ছে আয়েশা বলেছে 4 হবে ওকে তাহলে আমরা आंसर দেখতে পাই কিনা দেখি সবাই হ্যাঁ যারা যারা आंसर করেছে 4 তাদের आंसर সঠিক হয়েছে বাংলাদেশের জনসংখ্যা শতকরা প্রায় প্রধান পেশা কত জনের প্রধান পেশা হচ্ছে কৃষি তবে আমি একটু কথা বলবো যেটা সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু এটা কিন্তু আগের কেমন শতকরা প্রায় এইটা হচ্ছে আগের রিপোর্ট অনুযায়ী এখন কিন্তু সরকার কত পার্সেন্টের কৃষি তোমার পেশা কৃষি জানো এখন হচ্ছে 40% ঠিক আছে आंसर কি বলেছি বলো 40% आंसर হবে 40% ঠিক আছে অপশন 1 2 3 4 সব आंसर দাগাই দিয়েছে গোল সে একটা জিরো পাবে পরীক্ষা হলে তারপর যে স্যার টেলিগ্রাম অপশন এখনো অন টেলিগ্রাম অপশন এখনো অন নাকি হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক এরপর চলে আসি সেটা হচ্ছে প্রিন্সেস আশা বলছে 80% 80% হ্যাঁ কি বললাম বলো 80% आंसर তবে হচ্ছে এখন 40% এর মত হচ্ছে আমাদের কৃষি কাজে জড়িত রয়েছে আপডেট আর কি এরপর চলে আসি বাংলাদেশে অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য হলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য কি অনুন্নত কৃষি অনুন্নত অবকাঠামো বৈদেশিক বাণিজ্য এখানে বৈদেশিক বাণিজ্য হয় কোনটি সঠিক 1 ও 2 1 ও 3 2 ও 3 1 2 3 आंसर করো কি বলছি বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য হলো অনুন্নত কৃষি অনুন্নত অবকাঠামো বৈদেশিক বাণিজ্য आंसर করো দেখি কে কে পারবে आंसर করো দেখি গোল খেয়েছে অনেকে বোর্ডসে সে অনেকে গোল খেয়েছে অনেকে গোল খেয়েছে অনেকে বলেছে শাহিদ বলেছে দিয়েছি তারপর হচ্ছে গোল খেলাম তারপর হচ্ছে আবির হোসেন বলছে গোল খাইলাম সবাই গোল খেয়েছে তারপর হচ্ছে কি হ্যাঁ এখন পরিবর্তন হয়ে গেছে এখন প্রায় 40% এর মত কৃষিগত জড়িত আছে কেমন তারপর হচ্ছে বিশু আজ বিশ্বজিৎ বলেছে চার হবে आंसर ভাই আমার কমেন্ট পড়েন না কেন চাটনি পড়ে দিলাম তারপর হচ্ছে সজি বলেছে চার হবে आंसर শেখ স্নিগদা বলেছে ক হবে आंसर 18 নম্বরে ক হবে বলছে সে এক ও দুই বলছে বিশ্বজিৎ বলেছে এক ও দুই নিয়াল বলেছে 18 নম্বর 1 2 3 সব হবে বৈদেশিক বাণিজ্য বলছে সে তারপর হচ্ছে কি মইনউদ্দিন বলেছে মামুন বলেছে ক হবে পারিনা বলেছে একজন তারপর হচ্ছে রাকি রাহিদ রাহিদ বলেছে আমাদেরকে আতিক রাহিদ বলেছে চার হবে জয় বলেছে চার হবে आंसर চার হবে বলছে সে আচ্ছা যারা যারা आंसर বলেছে 1 2 3 তাদের आंसर সঠিক হয়েছে হ্যাঁ আজ হচ্ছে অনুন্নত কৃষি আমাদের অনুন্নত অবকাঠামো বৈদেশিক বাণিজ্য আমরা কিন্তু বৈদেশিক সাথে বাণিজ্য করতেছি এটা কিন্তু করতেছি না এমন কিন্তু না অনেকে মনে করতে পারে যে না মনে হয় বৈদেশিক কাজ যে করতেছি না এমন কিছু হইতে পারে এটা কিন্তু না ঠিক আছে বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে যাচ্ছি পরবর্তী কোশ্চেন হচ্ছে বাংলাদেশের কৃষি উপকাত হলো বাংলাদেশের কৃষি উপকাত কি কি মৎস্য সম্পদ বা পশু সম্পদ মৎস্য সম্পদ ও পশু সম্পদ খনিজ সম্পদ বনজ সম্পদ ও শস্য শাকসবজি आंसर করতে হবে বাংলাদেশের কৃষি উপকাত হলো এখানে বাংলাদেশের কৃষি উপকাত কোনটি কোনটি आंसर করতে হবে দ্রুত দ্রুত आंसर করো কে পারবে 19 নাম্বার কে পারবে 19 নাম্বার কে পারবে উনিশের চার বলছে একজন এক দুই তিন চার বলছে আমি দেখতে পাচ্ছি উনিশ নাম্বার অনেকে গোল খাবে একও তিন বলছে একজন একও তিন বলছে একও তিন বলছে গোল পুরোপুরি খায়নি পেনাল্টি হয়েছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে শাকওয়াত বলেছে চার হবে आंसर এটা 19 নম্বরের তারপর হচ্ছে দাফানো বলছে দুই হবে একও তিন হবে এটা কিন্তু দেখে শুনে তোমাকে आंसर করতে হবে হুট করে आंसर করলে হবে না ঠিক আছে হুট করে आंसर করিও না দেখে শুনে आंसर করো তাহলে তোমাদের সঠিক হবে নাদিহা বলেছে খ হবে आंसर এক তিন তারপর হচ্ছে মাহি বলেছে 
চারটা গোল খাইলাম আচ্ছা মাহি চারটা গোল খেয়েছে তারপর হচ্ছে আমাদের সাথে রয়েছে রশিদ বলেছে চা হবে আনসার তারিক রহমান বলেছে খ হবে আনসার এক ও তিন বলছে সে প্রিন্স কাপ বলেছে খ হবে হ্যাঁ আমরা দেখি যারা যারা আনসার করেছে খ তাদের আনসার সঠিক হয়েছে যারা খ চার বলেছে তারা যা ভুল হয়েছে এই যে খনিজ সম্পদ নামে আসলে কোনো কি নাই আমাদের কৃষিখাত নাই কেমন এটা ভুল বলেছো তোমরা মৎস্য আসে পশু আসে বনজ সম্পদ আসে শস্য শাক সবজি আসে কিন্তু খনিজ সম্পদ নামে কোনো কি নাই আমাদের কি নাই খনিজ সম্পদ নামে আমাদের কোনো কি নাই কৃষির উপঘাত নেই পরবর্তী কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি পরবর্তী কোয়েশ্চেন হচ্ছে জীবন নির্বাহী খামার বলতে বোঝায় জীবন নির্বাহী খামার মধ্যে কোনটিকে বোঝায় জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠ খামার ব্যবস্থা যে খামারে উদ্বৃত্ত আয় সৃষ্টি হয় না যে খামারে আয় শুধুমাত্র পরিবারের প্রয়োজন মেঠে আনসার করতে হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন আনসার আসবেই এরকম কোয়েশ্চেন পরীক্ষা আসবেই ঠিক আছে জীবন নাইবাহী খামার বলতে কোনটিকে বোঝায় জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠ পাবে ঘনিষ্ঠ খামার ব্যবস্থা যে খামারে উদ্বৃত্ত আয় থাকে না যে খামারে শুধুমাত্র পরিবারের প্রয়োজন মেঠে আনসার করতে দেখি কে পারবে যা গোল দিলাম একটা আচ্ছা তারপর হচ্ছে সুরাইয়া তাসনিয়া বলেছে চার হবে এ বলছে জিয়া বলেছে দুই হবে আনসার এটার এটার আনসার কি দুই হ্যাঁ আনসার দুই বলছে অনেকেই তারপর হচ্ছে সাগর বলেছে দুই হবে খনির সম্পদ লবণ আছে এগুলো হবে না এগুলো হবে না ঠিক আছে তারপর চলে আসি আমরা তারপর চলে আসি সাকিব হোসেন বলেছে দুই হবে আনসার এটার বিশের চার বলেছে বিশের চার বলছে অনেকেই অনেকে বিশ্বের তিন বলছে তাফান্ন বলেছে বিশ্বের দুই হবে এক ও তিন বলছে সে তারপর হচ্ছে আশরাফুল জয় বলেছে তিন হবে তারপর হচ্ছে আশরাফুল ইসলাম জয় বলেছে বিশের হবে তিন মানে দুই ও তিন বলছে সে তারপর হচ্ছে রিজনে বলেছে খ হবে এক ও তিন বলছে সে তারপর হচ্ছে কি মোহাম্মদ হিজবুল্লাহ বলেছে খ হবে তারপর হচ্ছে তাফান্ন আবার চেঞ্জ করেছে তাফান্ন আবার চারে চলে আসছে অপশানে তারপর হচ্ছে ফারিন বলেছে গ হবে মানে তিন তারপর হচ্ছে তিন বলছে তারপর হচ্ছে প্রিন্স প্রিন্স বলছে খ হবে তারপর হচ্ছে সাভি সাভিয়া বলেছে আমি নাই তুমি কই তারপর হচ্ছে নাদিশা বলেছে খ হবে পলিনা বলেছে চার হবে ভাইয়া তারপর হচ্ছে মিফ মিফতাহুল মিফতাহুল বলেছে দুই হবে আনসার মিফতাহুল দুই বলছে এক ও তিন বলছে ওকে দেখো যারা যারা এখানে অনেকে গোল খেয়েছে বেশিরভাগে গোল খেয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি এক ও দুই এক দুই তিন যারা বলেছ দেখো আমি আবার বলছি এক দুই তিন যারা বলেছ সেইটাকে আমরা বলবো যে আনসার সঠিক হয়েছে যে জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠ খামার ব্যবস্থা দুই নাম্বার যে খামারে উদ্বৃত্ত আয় সৃষ্টি হয় না তিন যে খামারে আয় শুধুমাত্র পরিবারের প্রয়োজন মিঠে তাহলে আনসার হবে এক দুই তিন যাদের আনসার এক দুই তিন বলেছ তাদের আনসার সঠিক হয়েছে জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠ হইতে হবে জীবন নির্বাহী খামার কেমন দুই নাম্বার যে এই খামারে উদ্বৃত্ত আয় সৃষ্টি হয় না এই খামারে শুধুমাত্র পরিবারের প্রয়োজন মেঠে তাহলে এটা হবে আনসার এক দুই তিন পরবর্তী কোয়েশ্চনে যাচ্ছি বলা হচ্ছে সজীব তার বন্ধুদের সাথে খুলনায় বেড়াতে গেল সে তার বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারলো যে এই এলাকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ চাষাবাদ হল সাদা সোনা অর্থাৎ সাদা সোনা মানে কি বোঝাচ্ছে উদ্দীপক উল্লেখিত সাদা সোনার কৃষি কোন উপঘাতের অন্তর্ভুক্ত শস্য বর্ণজ সম্পদ পশু সম্পদ মৎস্য সম্পদ খুবই ইন্টারেস্টিং এবং খুবই সহজ একটা প্রশ্ন আনসার করা দেখি কারা পারে সাহাদুল ইসলাম গোল খেলাম তারপর হচ্ছে রিফাত বলেছে গোল গোল দিছি দিচ্ছি না দিচ্ছি না আচ্ছা যাই হোক তারপর হচ্ছে সাকাত বলেছে এটা একুশের আনসার হচ্ছে সে বলেছে চার হবে তারপর সুরাইয়া বলেছে চার হবে তারপর আমাদেরকে বলেছে তাসনিয়া বলেছে চার হবে তারপর আমাদেরকে আর কে আর কে আর কে আর কে আর কে তারপর আমাদের সে তাসনিয়া বলেছে চার হবে বাকি কই রিদি রানি বলেছে চার হবে মৎস্য সম্পদ এটা যদি না পারো খুবই ইজি একটা কোয়েশ্চেন আনসার যারা বলেছে মৎস্য সম্পদ আনসার মৎস্য সম্পদ বলতেছে ইমসি ইমতিয়াস আহমেদ বলেছে মৎস্য সম্পদ সুরাইয়া তাসনিয়া বলেছে মৎস্য সম্পদ আবরার ফাহিম বলেছে মৎস্য সম্পদ তারপর হচ্ছে হৃদয় খান বলেছে মৎস্য সম্পদ গুড যারা যারা মৎস্য সম্পদ বলেছে সবার আসা সঠিক হয়েছে পরবর্তী কোয়েশ্চেন আমরা যাচ্ছি পরবর্তী কোয়েশ্চেনে বলা হচ্ছে উক্ত সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব হল মানে সাদা সোনা যেটা সেটা অর্থনৈতিক গুরুত্ব কি বৈদেশিক মুদ্রার অভাব পূরণ আমদানি হ্রাস করে রপ্তানি বৃদ্ধি করে আনসার করতে হবে আনসার করতে হবে এখানে কোন কোন অপশন সঠিক হয়েছে দ্রুত করো সবাই বাইশ নাম্বার আনসার করো দেখি কে কে পারবে বাইশ নাম্বার আনসার করো বাইশ নাম্বার আনসার করো দেখি বাইশের আনসার কত হবে দেখি বলো দেখি ফাহমিদা 
ফাহমিদা বলেছে আমাদেরকে মৎস্য সম্পদ প্রিন্স ওকে এটা তো চল 22 এ চলে আসো 22 এ চলে আসো শাকওয়াত বলেছে চার হবে এটা 1 2 3 4 বলছে সে তারপর হচ্ছে সৌরভ বলেছে 1 2 3 4 তারপর হচ্ছে শাকওয়াত আবার বলেছে জিয়া বলেছে চার হবে তাসনিয়া বলেছে খ হবে মানে 1 ও 3 রানীহীন রাজ্য বলেছে গ হবে মানে চার হবে নুসরাত জাহান বলেছে খ হবে आंसर তাসনিয়া বলেছে খ হবে ফাহিম বলেছে খ হবে পিয়াস বলেছে খ হবে তারিন বলেছে চার হবে রিফাত সরকার বলেছে খ হবে ফরিন হোসেন বলেছে খ হবে সাজিদ হোসেন বলেছে সিফাত বলেছে খ হবে आंसर আনিশা বলেছে খ হবে তারপর হচ্ছে মাহি বলেছে খ হবে এক ও তিন হবে যারা যারা आंसर করেছো যারা যারা आंसर করেছো চলো आंसरটা দেখে ফেলি কেমন অনেক সময় দিয়েছি आंसर দেখে ফেলি आंसर হচ্ছে এক ও তিন আমদানি হ্রাস করে না তো ভাই তোমরা এটা কেন आंसर করতেছো এক ও তিন কেন এক দুই তিন কেন বলতেছো অনেকে এক দুই তিন বলতেছো এক দুই তিন নয় আমরা যদি আমরা যদি কি করি যে তোমার সাদা সোনা বা তোমার চিংড়ি চাষ করি তাহলে সেটা হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রার অভাব পূরণ করবে অন্যদিকে মানে বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের কাছে অর্জন আসবে আমাদের দিকে বৈদেশিক মুদ্রার অভাবটা পূরণ হয়ে যাবে আমদানি হ্রাস হয় আর আমদানি হ্রাস কেন হবে আমরা কি এমনও করি আমরা কি চিংড়ি কখনো আমদানি করি আমাদের কাছে अवेलेबल আছে চিংড়ি কেন আমদানি করব ঠিক আছে রপ্তানি বৃদ্ধি করে কি করে বলতো রপ্তানি বৃদ্ধি করে তার आंसर হবে 1 ও 3 এরপর কোশ্চেনে চলে আসি मिस्टर ক তার দুই ছেলে ও স্ত্রী সহ কৃষি কাজ করে मिस्टर ক দুই ছেলে এবং স্ত্রী সহ তার এক বিঘা জমিতেই চাষাবাদ করে জীবন নির্বাহ করে मिस्टर ক এর খামারটি কি ধরনের খামার খুবই ইন্টারেস্টিং এবং খুবই সহজ একটা आंसर आंसर করে দেখি সবাই সহজ একটি এমসিকিউ आंसर করতে না পারলে কেমন হবে এটা যদি आंसर না পারো দ্রুত করো দেখি আমাকে বলে ফেলো সবাই 23 নম্বরের आंसर কি হবে দ্রুত দেখি বলো 23 ফাহিম বলেছে সে গোল দিতে দিতে ক্লান্ত আমরা কি জানি তুমি গোল দিতে দিতে ক্লান্ত নাকি খাই দেখাই যে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে অনেকে তো এরকম মিথ্যা কথা বলে দিতে দিতে খাই দেখাইতে বলে যে দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে গেছে তারপর হচ্ছে কি প্রত্যাশা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে তারপর হচ্ছে ওকে অমিত আমাদের সাথে রয়েছে ফাহিম আমাদের সাথে রয়েছে সে বলছে তিন হবে তাসনিয়া রয়েছে চার বলছে সে তাস তারপর হচ্ছে আমাদের সাথে রয়েছে পলিনা রয়েছে সে বলছে 3 হবে সরি 4 হবে 4 হবে 23 এর 4 বলছে 23 এর 4 বলছে বেশি ভাগে 23 এর 4 বলছে হ্যাঁ যারা যারা आंसर করতেছো 23 এর 4 তাদের आंसर সঠিক হয়েছে কারণ এখানে আসলে বোঝা যাচ্ছে জীবন নির্বাহী খামার খুবই সিম্পল জীবন নির্বাহী খামার পরবর্তী কোশ্চেনে যাচ্ছি উদ্দীপকে উল্লেখিত খামারটিতে ব্যবস্থাপনা অদক্ষ মুনাফা হয় ছদ্ম বেশি বেকার বিদ্যমান आंसर করতে হবে হে गुड क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन आस्ते पारे परीक्षाय एई धरनेर क्वेश्चन आमादे बला होचे जीवन निर्वाह जे खामार सेई खामार व्यवस्थापन अदक्ष मुनाफा होय छद्म बेसी बेकार विद्यमान रहयाचे आंसर करो देखि आंसर करो देखि बोलबो ना आपनी नाम बोलेन ना बोल दिलाम सुमन सुमन मियां তারপর হচ্ছে হুমায়রা রুমি বলছে 4 হবে প্রিন্স কাবু বলেছে 4 হবে তারপর হচ্ছে ফাহিম বলেছে আমার ভুল হয়েছে আমায় ক্ষমা করে দিন আমার ভুল হয়েছে আমায় ক্ষমা করে দিন তারপর হচ্ছে শাকাওয়াত বলেছে 4 হবে তাসনিয়া বলেছে 1 হবে তারপর সুমাইয়া সুরাইয়া বলেছে ক হবে তারপর হচ্ছে সাজিদ বলেছে 4 হবে সৌরভ হোসেন বলেছে 4 হবে এটা কি 4 হবে आंसर अरे आंसर करो चौबीस आंसर करो नंबर चौबीस लिखे दियो क्या मॉन चौबीस नंबर लिखे दियो चौबीस एक खा बोल से एक जोन चौबीस एक जोन खा बोल से माने एको तीन बोल से चौबीस एको तीन बोल से रीति रानी बोल से तब बोल से सुराया बोल से खा हो बे एको तीन तब बोल से प्रिंस कब बोले से एक दो तीन तब बोल से तब बोल देखा जाए खा बोल से अनेक खा बोल से अनेक अबर कौ बोल से ठीक है स ঠিক আছে সাবির রহমান বলেছে খ হবে সুরাইয়া তাসনিয়া বলেছে 4 হবে সরি সুরাইয়া তাসনিয়া বলেছে খ হবে মানে 1 ও 3 বলছে সে শাকওয়াত বলেছে স্যার কি স্যার তারপর হচ্ছে হ্যাঁ যারা যারা आंसर করেছো যারা যারা आंसर করেছো 1 ও 3 তাদের आंसर সঠিক হয়েছে কারণ এখানে আসলে এটা হবে না এই যে তোমাদের এই যে মুনাফা হয় আসলে জীবন নির্বাহী খামারে মুনাফা হয় না কেমন জীবন নির্বাহী খামারে লাভ ক্ষতি কেউ হিসাব করে না কারণ এটা হচ্ছে এমন একটা খামার পরিবারের সদস্য বিশিষ্ট খামার যেই খামারে তোমার হচ্ছে কি হবে শুধুমাত্র এমন একটা যে তোমার সেরা পরিবারে যে 
অভাব রয়েছে সেই পূরণটা কি করার জন্য পূরণ করার জন্য অভাবটা পূরণ করার জন্য এই খামারটা হয়ে থাকে আর এখানে ছদ্মবেশি ব্যাকরণ তো বিদ্যমান মানে বোঝাচ্ছে এখানে হচ্ছে তোমার যে মানুষগুলো কাজ করে তারা তাদেরকে আমরা আসলে বলি যে ছদ্মবেশি ব্যাকার অর্থাৎ তারা আসলে ব্যাকার কিন্তু তারা ছদ্মবেশ করে থাকে যে তারা ব্যাকার নয় মানে কৃষিকাজ করতেছে বাট এ তার এই কাজ তারা আসলে ব্যাকারত্ব লাঘব হচ্ছে এমন বোঝায় না বা আমরা বলতে পারি যে ছদ্মবেশি ব্যাকার বলতে এমন একটা ব্যাকারকে বোঝাচ্ছে যেটা ব্যাকার কিন্তু তাদেরকে ব্যাকারের মতো লাগে না বা তারা ছদ্মবেশ ধরে থাকে যে তারা বেকার নয় ঠিক আছে এরকম ঠিক আছে তারপর যে ব্যবস্থাপনা অধ্যক্ষ মানে হচ্ছে এখানে ব্যবস্থাপনা আসলে থাকেই না যেহেতু জীবন নির্বাহী খামার এগুলো জাস্ট একদম সচরাচর ব্যবস্থাপনা ছাড়াই হয়ে থাকে এরপর চলে আসি উদ্দীপকে উদ্দীপক আচ্ছা মুকবুল একটি প্রান্ত প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করে অনুকূল আবহাওয়ার কারণে এবার সে জমিতে অনেক ধান পেয়েছে কিন্তু গ্রামের বাজারে আশানুরূপ দাম পাওয়া যায় না তাই সে এবার সদরের আড়তে ধান বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে মকবুল কোন ধরনের বাজারে তার ধান বিক্রি করবে খুচরা বাজার স্থানীয় বাজার পাইকারি বাজার সমবায় বাজার আনসার করতে হবে দ্রুত ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন আনসার করতে হবে দ্রুত খুব ইন্টারেস্টিং একটা কোয়েশ্চন দেখি দেখি কারা কারা পারে দ্রুত আনসার করে ফেলো দ্রুত আনসার করে নাও দেখি কি কি হয় এটার আনসার কি হবে চাঁদনি চাঁদনি বলেছে এটার আনসার তিন হবে এটিকে আনসার তিন হবে তারপর হচ্ছে রুম্পা বলেছে পাইকারি বাজার নৌসিন বলেছে তিন হবে পাইকারি বাজার বেশিরভাগে তিন বলছে চব্বিশের একজনে বলল সরি পঁচিশ নাম্বার বলো ছাব্বিশ নাম্বার বলো ছাব্বিশের আনসার বলো তারপর হচ্ছে তিন হবে আরিফিন বলেছে তিন হবে তারপর হচ্ছে বাইজিজ খান বলেছে আনসার তিন হবে তারপর হচ্ছে নাইমা নাইমা বলেছে আনসার হবে তিন পাইকারি বাজার বলছে সে তারপর হচ্ছে রিফাত সরকার বলেছে পাইকারি বাজার তারপর হচ্ছে ছাব্বিশ নাম্বার জগ জগ কেমন হয় গ হবে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে কি ওকে তাহলে আমরা আনসার চলে যাই আনসার হচ্ছে যারা যারা বলছে পাইকারি বাজার তাদের আনসার সঠিক হয়েছে কারণ এখানে খুচরা বাজার হবে না খুচরা বাজারটা সাধারণত পাইকারা বিক্রি করে স্থানীয় বাজার হচ্ছে যেখানে আমরা পণ্যটা কি হয় যে উৎপাদন হয় এই যে তিনি সেখানে নিজের এলাকায় কি করে নেয় বিক্রি করে নেয় নিজের গ্রামের বাজার বিক্রি করে নেয় কারণ সেখানে দাম কম তাই সেই কোথায় নিয়ে গেছে পাইকারি বাজারে নিয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে আনসার হবে পাইকারি বাজার এরপর চলে আসি ধানের ন্যায় অন্যান্য কৃষি পণ্যের বিপণনের সমস্যাগুলো হচ্ছে ধানের ন্যায় অন্যান্য কৃষি পণ্যের যে বিপণনের সমস্যাগুলি সেগুলি কি কি অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা আধুনিক চাষাবাদের অভাব গুদাম জাতকরণের অভাব তাহলে আনসার কি হবে এটা যদি না পারো এটা কিন্তু খুবই ইজি এটা যদি না পারো তাহলে কেমনে হবে দ্রুত করো দ্রুত করো সবাই উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার অভাব আধুনিক চাষাবাদের অভাব গুদাম জাতকরণের অভাব দ্রুত আনসার করে দেখি আর যারা নতুন যুক্ত হচ্ছে অবশ্যই আমাদের পেজে লাইক দিয়ে এবং ফলো করে রাখবা আর তোমাদের পনেরো তারিখ থেকে কি হচ্ছে আমাদের মডেল টেস্টটা শুরু হচ্ছে ফ্রি মডেল টেস্ট আমাদের গ্রুপে পড়ালেখা অফিসিয়াল গ্রুপে সেই গ্রুপের লিঙ্ক এখানে প্রিন্ট করে দেওয়া হয়েছে কমেন্ট বক্সে সবাই গ্রুপে অ্যাড হয়ে যাবে আর যেটা সেটা হচ্ছে কি তোমাদের তেইশ সালে যারা রয়েছে তাদের জন্য এক তারিখ থেকে আমাদের শুরু হতে যাচ্ছে কি কোর্স গোল্ডেন ব্যাচ সেই ব্যাচে সবাই অ্যাডমিশন নিয়ে ফেলবে আজকে পোস্ট করা হবে ইনশাল্লাহ এই ব্যাচে তোমাদের खुजे पाई का তারপরে আলী বলছে চার তারপর রিমন বলেছে খ হবে আনসার খ হবে খ হবে চার হবে যারা যারা আনসার করেছ খ তাদের তারা না না অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থার অভাব উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা এটা এক দু তিন হবে আনসার আধুনিক চাষাবাদের অভাব হ্যাঁ আধুনিক চাষাবাদের অভাব এটাও এটাও তো হচ্ছে তোমার কৃষি পণ্যের বিবরণের সমস্যা ঠিক আছে আনসার এক দু তিন হবে আমি ব্যাক করতেছি আনসার এক দু তিন হবে ঠিক আছে আনসার এক দু দিন হবে আনসার এক দু দিন হবে উন্নত পরিবহনের অভাব রয়েছে আধুনিক চাষাবাদের অভাব রয়েছে গুদাম জাতকরণের সমস্যা রয়েছে ঠিক আছে আধুনিক চাষাবাদের অভাব অবশ্যই আছে এই যার কারণে আমরা বিবরণে কী হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে যেমন ধরো আমরা কোনো একটা জিনিস মনে করো টমেটো উৎপাদন করছি এখন সেই টমেটোতে আমরা যদি আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকে তাহলে আমরা এটা সুন্দর করে করতে পারবো যে সংরক্ষণ করতে পারবো বা আমরা সুন্দর করে বাজার থেকে খ্যাট থেকে উত্তোলন করতে পারবো আর যদি আধুনিক যন্ত্রপাতি না থাকে তাহলে আমরা কিন্তু সেটা পারবো না তাহলে আনসার এক দুই তিন হবে আনসার কি হবে এক দুই দিন পরবর্তী কোয়েশ্চেন যাচ্ছি পরবর্তী কোয়েশ্চেন হচ্ছে শেষ 
আমাদের ক্লাসটা শেষ ঠিক আছে তাহলে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের ক্লাসে একদম শেষ পর্যন্ত থাকার জন্য আমি আজকের ক্লাসে অনেক সন্তুষ্ট যে তোমরা একদম শেষ পর্যন্ত প্রায় 500 15 20 প্লাস স্টুডেন্ট কন্টিনিউ ছিল আমাদের সাথে এই ক্লাসে তো সবার জন্য একদম শেষ মুহূর্তে আমি বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমাদের জন্য 15 তারিখ থেকে শুরু হতে যাচ্ছে আমাদের ফাইনাল মডেল টেস্টে এমসিকি মডেল টেস্টে তোমাদের ফ্রি এমসিকি মডেল টেস্ট সেটা হবে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে সবাই ফেসবুক গ্রুপে অ্যাড হয়ে যাবে এবং সেখানে সবাই আগামী 15 তারিখ সন্ধ্যা 6:30 থেকে एग्जामটা শুরু হবে সেখানে লিংক দেওয়া হবে তোমরা জাস্ট লিংকে ক্লিক করে 20 মিনিট শুধুমাত্র ডিউরেশন থাকবে 20 মিনিটে তোমরা এমসিকি কোর্সটা ক্লাসটা তুমি কি করে ফেলবা एग्जाम টা দিয়ে ফেলবা ঠিক আছে 20 মিনিটের পরে আর কেউ সাবমিট করতে পারবে না আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো তাহলে সবাই দেখা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে পরবর্তী ক্লাস হচ্ছে আবার কি বারে আমার ক্লাস আজকে বৃহস্পতিবার তাহলে আবার ক্লাস হবে আমার হচ্ছে মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবার আমাদের রেগুলার ক্লাস হবে রবিবার আমি আরেকটা ক্লাস নিব রবিবার আমি ক্লাস নিব যে ক্লাসটা মিস হয়ে গিয়েছিল আমাদের তাই আমি রবিবার আবার ক্লাস নিব রবিবার মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার তিন দিন ক্লাস হবে আগামী সপ্তাহে আমার ক্লাস আর আগামী কালকে তোমাদের বাংলা ক্লাস থাকতেছে আর কি ক্লাস আছে আগামী কালকে বাংলা ক্লাস আর ইংলিশ ক্লাস না ইংলিশ শুক্রবার ইংলিশ ক্লাস আছে না 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 অন্য ক্লাস ছিল তোমাদের কিন্তু ডেইলি দুইটা করে আমাদের লাইভ ক্লাস চলতেছে এসএসসি 22 সালকে কেন্দ্র করে এবং 23 সালে এই ক্লাসগুলো করতে পারবে ঠিক আছে অবশ্যই তোমরা অবশ্যই এই ক্লাসগুলো মিস করবে না তোমরা জানো যে আমরা পড়ালেখার তোমাদের জন্য যে প্রোগ্রামগুলো নিয়ে আসতেছে এবং তোমাদের জন্য এই ক্লাসগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর খুবই বেশি কি তোমাদের কি হবে যে এগুলো তোমাদের কাজে আসবে হ্যাঁ আগামী কাল হচ্ছে ব্যবসায়ী সংগঠন ব্যবস্থাপনা আর হচ্ছে বাংলা ক্লাস হবে ব্যবসায়ী সংগঠন ক্লাস হবে 8টা থেকে রাত 8টা আর বাংলা ক্লাস হবে রাত 9টা থেকে অবশ্যই অবশ্যই ক্লাসগুলোতে জয়েন করো তোমাদের জন্য সাজেশন মূলক ক্লাস থাকবে 22 সালের জন্য কোনো ক্লাস কি করবে না কেউ মিস করবে না তো দেখা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম